E aí galera, aqui quem fala é o Lupex E no vídeo de hoje eu mostrarei esse belíssimo carro em detalhes Trata-se de um Volvo XC60 T5 2.0 Turbo versão Momentum ano 2020 para quem acompanha o canal sabe o quanto eu curto gravar esses vídeos para vocês para compartilhar os mais diversos carros que eu consigo ter contato alguns vídeos atrás nesse mesmo lugar aqui ó no cine Araçariguama eu gravei o Fiat Mob gravei o Renault Kwid e hoje chegou a vez dessa belíssima nave né pessoal eu curto o carro essa é a real desde o carro mais antigo até o carro mais novo um carro convencional um carro esportivo tudo que é movido a combustão eu gosto de ter o contato galera bem para não ficar enrolando muito para quem é novo no canal primeiramente seja muito bem vindo esse formato de vídeo eu gravo geralmente em duas partes a primeira parte para mostrar todos os detalhes do carro espaço interno espaço externo há uns detalhes legais que tem e na segunda parte eu sempre gravo dando um rolezinho aqui na estrada dos Romeiros para falar sobre conforto desempenho e tudo mais beleza galera então sem mais enrolação vamos lá vou sem como sempre vou iniciar aqui pela parte externa essa cor do, desse carro é sensacional pessoal esse carro essa geração ficou linda demais galera na minha opinião é, é o carro mais acertado falando em xc60 aí claro que a de design tanto externo quanto interno que a volvo fez pessoal os outros XC60, eu curto muito também só que aquilo, a parte isso é a minha opinião, Felipe, tá? a parte externa dos anteriores eu acho o design muito lindo porém quando chega na parte interna eu acho que não condiz muito com a externa, galera o design eu acho que é, já foi feito com um pouco datado mas isso eu vou falar mais em detalhes quando chegar na parte interna beleza? então galera começando aqui pela parte externa Olha que coisa linda aqui a lateral desse carro. Ele é um desenho tradicional, não tem muito caimento de teto, não tem linhas muito agressivas. É um carro que é comum as linhas, porém é muito elegante, muito sofisticado e na minha opinião muito bonito. Galera, deixa eu mostrar a frente aqui para vocês. Olha essa frente. É muito lindo galera essa frente aqui eles acertaram demais deixa eu mostrar aqui ó olha essa grade aqui que imponente tradicional né a Volvo não é uma marca que altera muito a logomarca dela sempre teve essa comunicação os detalhes que mudam são pouquíssimos bem bonita tradicional tem esse aro cromado aqui esse sistema esse conjunto ótico pessoal espero que vocês estejam conseguindo ouvir por conta do ruído do vento aí que bate no microfone da GoPro mas continuando esse conjunto ótico desse carro é sensacional galera nota 10 é um sistema full LED ó como vocês conseguem eu acho que vocês estão conseguindo ler né o sistema full LED ele tem essa assinatura aqui ó em LED, que é o DRL, que já ficou marcado aí, a galera chama de assinatura aqui, que parece o martelo de Thor, principalmente quando está aceso, depois eu ligo para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui tem o um lavador, ó, aquele esguicho, quando você liga o limpador, ele sai essa capinha e dá uma esguichada aqui para limpar se estiver sujo. Aqui são os sensores dianteiro não sei se vocês estão conseguindo ver aqui tem o farol de neblina bem embaixo mesmo um ponto muito legal que eu observei que esse farol é direcional e ele também é em LED outra coisa esse farol aqui à noite ilumina muito muito mesmo pessoal e ele tem um sistema que faz claro isso mais visando os outros carros que não ofusque a visão dos outros motoristas Esse daqui é muito bom galera Deixa eu mostrar aqui mais alguns detalhes para vocês. Tem essas linhas aqui no capô. Ah, olha essas rodas aqui, que sensacionais, galera. Linda, né? Diamantada. E olha o tamanho dela, hein? Olha o tamanho da, do disco de freio, a pinça de freio. Muito bacana, né, pessoal? Esse carro aqui vem, ó, calçado no 235-5519. 
vale observar que essa é a versão de entrada, aro 19, existem versões que vêm com aro 20, pessoal. Então, é uma roda muito grande, né? Se bem que o carro é bem grande também, mas para quem está acostumado com os carros de outras categorias aí, inferiores, por exemplo, é, Kicks, igual eu que ando de Tracker, é um aro 16, então dá uma baita diferença. E o legal é que ele já vem calçado com o Michelin, pessoal. Eu particularmente acho uma das melhores marcas que existem. Bem, continuando aqui, ó, a lateral, ele tem um repetidor em LED também, ó, repetidor de seta posicionado no retrovisor. Acho um ponto muito positivo porque alguns carros têm um repetidor posicionado no paralama. Então eu acho que é, dificulta às vezes os motoristas que estão próximo a você observar aqui nessa posição. Isso daqui é muito melhor, ainda mais observando a altura que esse carro tem. Né? Aqui ele tem todo esse detalhe, ó, cromado, essa pestana aqui muito bacana. É que ele tem também essas colunas blackout, sensacional. Galera, uma coisa que esses carros mais novos e premium tem, inclusive tem no tracker, eu tô gostando bastante. Ó. Olha a chave dele, ó. Ela não tem lâmina, olha que engraçado. Que tem a abertura do porta-malas, fechamento convencional. Ó. E aqui, se eu não me engano, parece ser o pisca. Ela é uma chave presencial. Então, uma coisa que, como eu comentei, eu gosto bastante no tracker. E esse daqui tem, e a mais, né? É esse sensor aqui, ó. Você encosta, ele já faz o rebatimento automático do retrovisor. Você aperta novamente, nem a chegar a apertar. Ó. Do tracker é um botão, esse daqui é... Só de você aproximar ele já faz essa função, ó. Ah, que legal. Como eu comentei, o tracker tem somente nas portas dianteiras. Esse daqui já tem em todas as portas, olha que interessante. Então, se você quiser fazer isso aqui, funciona também, ó. Isso... Você acaba acostumando e quando você vai trocar de carro que não tem essa, esse sistema de chave presencial, de abertura por aqui, porque é muito bom. Às vezes você está carregando alguma coisa é, nas mãos ou você mesmo está com a dificuldade de colocar a mão no bolso para pegar isso no dia a dia. Ajuda e muito, pessoal. Deixa eu aproveitar para mostrar a parte traseira do carro. Olha aqui. Coisa bela, hein, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo enxergar direitinho aí, visualizar por conta do reflexo do sol. Essa traseira também ficou muito, muito linda, galera. Essa assinatura da lanterna, ela pega desde aqui, ó, e vem descendo e pega um pouquinho aqui. Linda demais, ó. Black light, tem essa antena Shark, um aerozinho aqui. Esse símbolo, grafia aqui da Volvo, né? XC60. T5, ó, AWD, esse carro tem tração integral, aqui são os sensores traseiros, olha que legal, tem saída de escape duplo e não é uma saída falsa, hein pessoal, porque ó, reparem aqui ó, a nossa queridíssima gasolina, nossa bela e boa gasolina, a manchinha aí, beleza? Então ele tem aquele sisteminha que você passa o pé aqui embaixo do para-choque e ele faz a abertura também, ou você abre aqui pela chave, ó. você aperta, segura e ele faz o levantamento automático, olha que legal uma coisa que eu estava reparando e, reparando e curti bastante são esses puxadores aqui ó. eles são vazados, geralmente é só um buraquinho que você coloca a mão e abaixa, né? esse daqui você tem ó, para conseguir mesmo é, é, colocar sua mão de uma maneira fácil e puxar, aqui você tem as opções para fazer o fechamento normal e o fechamento com tranca muito interessante também galera esse porta-malas é relativamente espaçoso ele possui 505 litros então para quem tem família um pouco maior consegue carregar algumas malas aí com uma certa facilidade inclusive eu trouxe umas cadeirinhas aqui por isso está essa bagunça acabamento de carro premium nem tem o que ficar falando né galera tem iluminação em LED aqui é, aqui tem tomadinha de 12 volts que o pessoal pode utilizar geralmente para encher pneu ou carregar algum cooler uma coisa muito legal que eu observei nesse carro também é que ele tem bastante olhar ó, ponto de fixação tem aqui, tem aqui tem ali também ó, muito interessante tem essa parte aqui do tampão que é muito legal também ó, que você consegue reduzir deixar ele mais baixo e claro, diminui a litragem quando você sobe aqui, ó, 
ele aumenta a litragem e você tem um espaço maior. Bem interessante também, né, galera? E você também, se você quiser, você passa a trava aqui e recua ele totalmente, certo? Outra coisa, ele tem outras entradinhas aqui, ó. Se você precisar fixar mais alguma coisa, bem interessante. Agora vamos lá para a parte interna. Eu apertei o botão. Show, né? É tecnologia, né, pessoal? Aqui também, ó. Disco traseiro, disco ventilado, super bacana. Olha aqui também o que esse carro tem. Teto solar panorâmico, lindo também, hein, galera? Já mostro para vocês de dentro. Acabamento não tem muito o que falar, né, galera? Trata-se de um carro premium, todo toque macio, couro. O interior desse carro é muito lindo. Essa cor terracota, esse marronzinho, ó, terracota, café, como vocês quiserem chamar. É lindo. Aqui tem, ó, um, se eu não me engano, um Twitter, um mid aqui, ó, outro falantinho. Olha o espaço interno desse carro, ó. Olha essa cor, hein? Se marrom com preto ornou muito, muito bem. Nossa, pisei aqui e trouxe o um plástico. Agora, vamos lá, galera. Parte traseira. Ó, banco regulado para mim. Vale destacar que eu sempre friso isso aí. Eu gosto de dirigir bem próximo ao volante. Então eu tenho em 75, em 76. E olha o espaço que sobra, pessoal. Esse carro é muito espaçoso aqui mesmo. Aqui ele tem porta-revistas, ó. Dá para colocar alguma coisinha aqui também. Aqui também tem um porta-copos. Olha, isso daqui eu gostei muito, muito. Um dos pontos mais legais e interessantes do carro. Ele tem um ar-condicionado dual zone, eu falarei. É, quando chegar ali na parte dianteira, na, na, no banco do motorista, que ele tem ó, saída de ar condicionado para os ocupantes de trás. Isso é muito bacana, porque geralmente quando o carro tem, ele tem um difusor de ar traseiro que fica posicionado aqui no meio, no túnel central. Então, caso ocorra de alguém se sentar aqui no meio, a perna vai é, travar uma boa parte do ar, pessoal. Então, isso daqui é um ponto muito, muito positivo mesmo. Tem aqui e também tem aqui. E lá no, na central multimídia você consegue fazer toda essa regulagem. Aqui ele tem um, um espaço para você colocar um celular, inclusive tem um aqui, ó. E o espaço é condizente com os smartphones atuais aí. Então, olha que legal. Aqui também tem um porta-copos. Lembra bastante o do meu Audi A3, que você dá um clique, ele já sai. E você empurra, ele fecha aqui. Aqui também você tem a opção de fazer a abertura aqui para ter acesso ao porta-malas. Aqui, ó. Apoio, três apoios de cabeça, bem bacana, que você faz a regulagem, cinto três pontos. Não tem nem muito o que falar, né, pessoal? Isofix, ó, olha esse teto solar, que coisa linda, hein? Panorâmico, ele faz a abertura somente dessa primeira parte, então é muito, muito bacana mesmo. Aqui os puxadores, aqui também tem, ó, LED para você vai atrás, aqui também tem entrada para quem, por exemplo, quer carregar um cabide, para quem anda muito de social, utiliza terno, camisa social, isso daqui é uma mão na roda você coloca o cabidinho aqui e não amassa a sua roupa, galera, eu que ando de terno aí todos os dias, seria uma boa compra, né, pena que eu não tenho dinheiro, <risos> mas é isso aí, galera, agora vamos para a parte dianteira, ah, deixa eu falar mais uma coisa, um pecado um dos poucos pecados que eu encontrei nesse carro, ó, ele tem, deixa eu posicionar a câmera, não sei se vocês vão conseguir enxergar, ele tem uma tomada 12 volts aqui para os ocupantes traseiros, porém, na minha opinião, tratando-se de um carro nessa categoria e desse valor, essa tomadinha eu sempre carrego quando eu vou fazer alguma gravação, eu acho que deveria ter já uma saída USB, por exemplo, o tracker que eu tenho em casa, ele tem duas saídas USB aqui atrás, eu acho um pecado, né pessoal? Tem tomadinha de 12 volts? Tem, mas seria melhor ter uma tomada em USB, então você tem que utilizar um adaptador, certo? Aqui tem mais um portinho objetos, e é isso aí, agora deixa eu mostrar para vocês a parte dianteira, Olha que legal aqui, galera. Mas um detalhe que eu acabei me esquecendo de mostrar. Claro, 
O Volvo é um carro sueco. Para quem gosta de ler sobre carros, sabe que essa marca é uma das mais seguras do mundo. Eles, eles pensam muito, eles prezam muito pela segurança do consumidor. E olha que legal aqui, pessoal. Você tem essa opção, ó, você dá um clique. Aqui é meio difícil fazer com uma mão. Você dá um clique aqui. Ó, e para quem tem filho pequena aí, tem todas as especificações aqui, ó, maior de 115 centímetros, que pesa entre 22 e 36 quilos então, você consegue regular aí como se fosse uma cadeirinha para a criança ficar na altura correta, né os caras pensam em tudo, né pessoal muito bacana, aí para destravar é a mesma coisa, você vem aqui no cliquezinho é, dá um, um clique aqui para travar tem aqui e também tem ali sensacional, né pessoal então vamos lá para a parte dianteiro olha espero que vocês estejam conseguindo ouvir, é que o acabamento é a mesma coisa da parte traseira, tem o mesmo padrão ó. todo toque macio ó. couro, então é bem bacana banco com regulagem elétrica, todas as regulagens altura, profundidade encosto, lombar é bem parecido com o do meu A3, beleza? Então vamos lá, por conta do vento. Aqui tem todos esses detalhes em aço, em aço escovado. O acabamento do carro não tenho o que falar, é muito, muito bom mesmo. Aqui tem as memórias dos bancos, então tem duas memórias. Isso daqui é muito útil para quem compartilha o um carro com alguém, ou seja, com pai, com esposa aí. Com mãe, isso daqui é muito bom mesmo, pessoal. Você aperta e faz todas as regulagens de acordo com a sua configuração, aí com de acordo com a memória. Você dá um clique, troca numa boa. Que tem retrovisor elétrico, a opção que você joga para o left, esquerda ou direita e faz a regulagem aqui, muito bom também. Já que aproveitando que eu estou falando sobre o acabamento, uma coisa que acabou me incomodando um pouco durante o percurso, esse acabamento em aço, em aço escovado, é lindo, não tenho o que falar. Porém, vocês, não sei se vocês observaram, esse carro tem película, mas mesmo assim eu tive essa impressão. Quando o sol, dependendo da, da direção do sol, ele bate aqui, reflete muito, então... Ah, esse aço aqui reflete aqui no espelho retrovisor, pessoal. Então, às vezes, em determinados pontos, você fica com a visão um pouco afetada. É claro, é só uma observação, tranquilo? Então, continuando, deixa eu colocar o banco um pouco mais para trás para vocês conseguirem visualizar melhor. Painel, painel sensacional. Essa nova geração da Volvo é, é sem palavras. É aquilo que eu comentei no início do vídeo. As gerações anteriores, vale observar que é minha opinião, beleza? <risos> Pode ser que você concorde ou não. As gerações anteriores de XC60, V60, S60, são carros que, na minha opinião, o externo, o design externo é muito, muito lindo. Porém, quando chega no design interno, deixa um pouco a desejar. São carros mais datados, mesmo quando fizeram um projeto, são carros mais datados. Uma opinião também que inclusive hoje é que o XC60, especificamente esse modelo, é o carro mais bonito em linha da Volvo. Tem um, o XC60, tem um carro superior que é o XC90, porém, na minha opinião, inclusive eu conversei com alguns amigos que compartilham dessa mesma opinião. Por mais que ele seja 2020, ele é um projeto que visualmente já é datado. Tanto a parte externa quanto a parte interna. Então eu acho que o XC60 é o carro mais bonito aí, mais atual e sofisticado da, da Volvo hoje em dia, pessoal. Bem, continuando. Esse volante é lindo, muito lindo mesmo. O acabamento aqui em couro, ele é bem pequeno, três raios, tem todos os comandos aqui para você ter acesso. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, galera, porque... Deu um calorzinho, hein? Deixa eu colocar aqui, olha que legal. Já vou aproveitar para mostrar para vocês. Tudo nesse carro é controlado pelo multimídia. Olha que legal. Aqui você regula a intensidade e aqui você regula a temperatura, certo? Deixa eu não vou colocar muito forte, senão vai atrapalhar no áudio aí. Bem, ó, direção elétrica, super leve, por mais que o carro tenha aro 19. Uma coisa que eu achei bem legal são esses detalhes em aço. Todo o acabamento desse carro, aqui você dá um clique, não sei se vocês conseguem ouvir. Ó. 
Acho que sim, né? Você dando esse clique aqui, ele fecha a circulação. Todo o acabamento desse carro me deu a impressão que é muito sólido. Não é um acabamento é, que vai danificar com certa facilidade, não, ele é um acabamento bem sólido mesmo pessoal, aqui ele tem esse multimídia, bem diferente por sinal dos carros aí que acho que a maioria está acostumado né, ele é nessa posição vertical, inclusive tem uma curiosidade, se eu não me engano quem faz essa tela aqui e vende para Volvo é a Apple, então a qualidade dela é excepcional, ó. o toque galera aqui ó, é muito muito boa tem, você tem uma facilidade para interagir, tem todas as informações, ó. inclusive depois eu vou gravar um vídeo específico mostrando os detalhes, ó. você aperta, tem as demais configurações, aqui é como se fosse um botão central do iPad para voltar a tela inicial, controle do ar-condicionado, rádio, você consegue mudar o grafismo do painel, olha que legal, você vem aqui, ó. deixa eu voltar... Na, no começo você sente uma certa dificuldade Mas depois de uns 10, 15 minutinhos é, Fuçando Você consegue é, mexer em bastante coisa Você vem em My Car aí vem aqui, ó, Visor do motorista Exibir temas Olha que legal, tem o Glass aí Ele muda a cor ó, Minimalista Performance que vai pro vermelho ó, Tem esse daqui também Que deixa cromado Eu gostei bastante do Performance Bem legal então é bem interativo, você consegue colocar a música que você está escutando, o mapa, então tem bastante detalhe mesmo. Depois eu gravo um vídeo só mostrando os detalhes dessa tela, é sensacional. Que você É um carro bem simplista, minimalista mesmo, aqui você tem os comandos do som, eu acho muito legal quando o carro, por mais que seja atual, tem... ele permanece com alguns detalhes analógicos, por exemplo, o volume do som tem ó, pra trocar a faixa, o piso aqui o console central é bem grande também galera, olha que bonito, ele tem esse porta objetos aqui ó tem duas tomadinhas USB que você consegue fazer o espelhamento, Apple CarPlay Android Auto, bem bacana, super confortável aqui tem uma tomadinha 12 volts também, aqui tem ó, pra você conseguir fechar, aqui tem outra também aqui tá, não reparem a bagunça galera porque ainda vou dar um rolezão né? não posso perder a oportunidade aqui também tem ó, outra essa é por clique ó. você vem, dá um clique e é isso aí porta luvas, espaço ok, nada demais o som desse carro, eu vou gravar um vídeo específico também, mas a qualidade é muito boa, por mais que nessa versão de entrada, momento não tenha um som assinado ele é muito, muito bom mesmo galera, é, posso dizer que é bem parecido com o um sistema de som dos áudios que não tem assinatura também ele tem alto-falante aqui tem twitter aqui tem alto-falante aqui, é bem bacana retrovisor fotocrômico aqui tem o sistema on call da Volvo é como se fosse o da Chevrolet um Star, bem bacana aqui você tem o controle da rede e do teto solar da cortininha aqui ó, vou apertar olha que legal você consegue controlar e aqui você aperta e tem a opção de abrir ó. fechar a redinha olha, bem bacana né galera ó, deixa eu abrir bonito né Deixa eu ir aqui fora só para mostrar como fica, né? Aproveitar. Ó. Não dá para perceber tanto porque ele tem essa rackzinha aqui, ó, cromada, que meio que fica nivelado a altura. Mas ele faz essa redinha aqui, que é o defletor de ar, para não dar aquelas turbulências internas. Mas é isso aí, agora deixa eu fechar. Uma coisa que eu gostei muito nesse carro é que todas as luzes são em LED, pessoal. Ó. Olha que legal. Você aperta e ela acende de uma forma bem tranquila. Ela não é aquele como se fosse um interruptor aqui. Pum! Isso daqui em uma viagem noturna é, não ofusca o seu, sua visão daquela maneira, né? Você está com um campo de visão bem escuro, você dá um clique, ela vem de maneira bem suave, então você não leva aquele choque na sua visão. Bem bacana. Aqui também, ó, em LED, todos os detalhes sensacional né pessoal uma coisa bem legal também é a maneira que você liga o carro claro a chave presencial geralmente é um botão que você aperta é um cliquezinho esse não ó. 
é se você dá uma leve virada para a direita. Freio de mão eletrônico, tudo é eletrônico nesse carro. Aqui você tem a opção do Drive Mode, ó. é uma roldana. Você apertando, ela aparece as opções de conduções aqui no painel. Então é a condução Eco, Comfort, Dynamic e Off-Road. Estava dirigindo na Comfort, Dynamic, muda, isso eu vou falar na segunda parte do vídeo. Uh, Off-Road, isso eu vou falar na segunda parte, beleza? Aqui é a manopla de câmbio, uma coisa que é bem curiosa aqui nas versões top de linha aí. Essa manoplinha aqui é em cristal, cristal sueco, bem bacana. Essa daqui é simplíssima, as outras são parecendo um joystick igual de BMW, que é um toquinho para frente ou para trás, essa daqui não, já tem esse curso aqui para percorrer. Ah, uma coisa que eu até acabei me esquecendo, é um câmbio aizinho automático de 8 marchas, tem essa opção manual, porém um pecado que eu... Uh, eu acho que esse carro deveria ter e não tem, principalmente pela motorização, categoria do carro, são as letras, as famosas borboletas. Esse carro infelizmente não tem, acho que deveria ter. Agora, para finalizar essa primeira parte do vídeo, vou mostrar para vocês o coração do garoto. A abertura aqui, ó, ouviram aí? Galera... Está um pouco sujinho, o carro não é meu, claro, mas olha o tamanho desse capô, pessoal, gigantesco, né? Acabamento sensacional também, a Volvo preza muito por acabamento, então, ó, manta acústica, olha a espessura dessa manta, muito boa. Esse carro eu tive a oportunidade já de andar na estrada. O ruído da cabine, pessoal, é imperceptível, ele é um carro muito silencioso mesmo pessoal o cofre aqui tudo muito bem posicionado no um acabamento muito bacana também uma coisa que eu acho muito legal é a versão Polestar né, que tem os amortecedores é um conjunto de suspensão esportiva mas para não alongar muito o vídeo olhem isso que legal ó. olhem só galera como que é o acabamento aqui ó macio como a Volvo Uh, pensa em todos os detalhes Isso daqui deve ajudar muito, muito mesmo No quesito ruído também, né galera? Espero que vocês estejam conseguindo ouvir, hein? Espero que esse vento não estrague a gravação Bem, continuando Como eu falei no início do vídeo Esse carro tem uma motorização 2.0 turbo Que rende 254 cavalos e 35,7 quilos de torque, o 0 a 100 dele é mais ou menos em 6,8, 7, 7 1 segundos, por mais que seja um carro super pesado que passa aí das duas toneladas, é um carro rápido, então é um motorzinho aí bem honesto, confesso para vocês que as motorizações antigas aí, antes da, da aquisição pelo outro grupo, eu curtia bastante, principalmente os motores 5 cilindros, 6 cilindros, eu achava que tinha o charme do dos Volvos, né? Mas é claro que eu tenho curiosidade em dirigir a, a versão híbrida desse carro, deve ser sensacional, principalmente a esportiva, né galera? Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou finalizar por aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar, acho que não dá para ver a turbina aqui, ali no cantinho, ó, no fundinho, com caixa de filtro, é isso aí, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, o vídeo não ficar muito longo, né? Deixa eu dar um pisca aqui para vocês verem. Olha que bacana, hein? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem não me segue no Instagram, siga lá. Arroba Lipex no lugar do i, é o número 1. Um. Até o próximo vídeo, valeu e falou. Ah, e em breve eu soltarei a segunda parte do vídeo aí, dando aquele rolezão. Beleza? Fui!